ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ എൽ ഡി സി ജി ഇക്കി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കോഴ്സിലെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോഴ്സിലെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആരെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് എന്താണ് ഭരണഘടന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമ സംഹിതയാണ് ഭരണഘടന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമ സംഹിത അറിയപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടന എന്നാണ് ഭരണഘടനയെ എത്രയായി തരംതിരിക്കാം രണ്ടായി ഏതൊക്കെയാണവ ലിഖിത ഭരണഘടന അലിഖിത ഭരണഘടന അപ്പോൾ ഭരണഘടന രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലിഖിത ഭരണഘടനയും അലിഖിത ഭരണഘടനയും ലിഖിത ഭരണഘടന എന്നാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയാണ് എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയാണ് അലിഖിത ഭരണഘടന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് അമേരിക്കയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് അലിഖിത ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയാണ് അലിഖിത ഭരണഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടനും ഇസ്രായേലും അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് അമേരിക്ക എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ആരാണ് ജെയിംസ് മാഡിസൺ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ഉദയം ചെയ്ത രാജ്യം ഏതാണ് ബ്രിട്ടൻ ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ഉദയം ചെയ്ത രാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഗ്രീസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഗ്രീസാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഗ്രീസ് തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യവും ഗ്രീസ് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാർലമെൻറ്റുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ബ്രിട്ടൻ പാർലമെൻറ്റുകളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ബ്രിട്ടനാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമദാതാവ് ആരാണ് ഹമുറബി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമദാതാവ് ഹമുറബിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയമദാതാവ് ആരാണ് മനുവാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിയമദാതാവ് മനുവാണ് ആധുനിക മനു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ബി ആർ അംബേദ്കർ ആധുനിക മനു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യക്തി ആരാണ് എം എൻ റോയ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യക്തി എം എൻ റോയ് ആണ് ദി ഇന്ത്യൻ പാട്രിയേറ്റ് എന്ന പത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ആദ്യമായി എം എൻ റോയ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദ്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടി ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഐ എൻ സിയുടെ സമ്മേളനം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ബോംബെ സമ്മേളനം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഐ എൻ സിയുടെ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ബോംബെ സമ്മേളനമാണ
ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ എന്ന ആശയം ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഐ എൻ സിയുടെ സമ്മേളനം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിലെ ഫൈസ്പൂർ സമ്മേളനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ എന്ന ആശയം ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഐ എൻ സിയുടെ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിലെ ഫൈസ്പൂർ സമ്മേളനമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വന്തം ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാൻ ഏതാണ് വേവൽ പ്ലാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ വേവൽ പ്ലാനാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സ്വന്തം ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമാകാൻ കാരണമായ ദൗത്യം ഏതാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമാകാൻ കാരണമായ ദൗത്യം ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് ക്ലമൻറ്റ് ആഡ്ലി ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമൻറ്റ് ആഡ്ലിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ക്ലമൻറ്റ് ആഡ്ലി തന്നെയായിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു വേവൽ പ്രഭുവാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ്രോയി വേവൽ പ്രഭു ആയിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളന വേദി പാർലമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഹാൾ ആയിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആരാണ് ജെ ബി കൃപലാനി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെയാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായി കുറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു പതിനേഴ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനേഴായിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്ന മലയാളി വനിതകൾ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആനി മസ്ക്രീൻ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാഷായണി വേലായുധൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്ന മലയാളി വനിതകളുടെ എണ്ണം മൂന്നായിരുന്നു ആരൊക്കെയാണവർ ആനി മസ്ക്രീൻ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാഷായണി വേലായുധൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയായി മാറിയത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മലയാളി ആരാണ് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ കൊച്ചി നാട്ടുരാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന മലയാളി പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ ആയിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആകെ മലയാളികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു പതിനേഴ് മൂന്ന് മലയാളി വനിതകളടക്കം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആകെ മലയാളികളുടെ എണ്ണം പതിനേഴായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആകെ മലയാളികളുടെ എണ്ണവും പതിനേഴാണ് അതുപോലെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സ
ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാക്കിയ അവസാന നിയമം ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച മലയാളി ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച മലയാളി ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി ആയിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ ഗാനത്തെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ ഗാനത്തെ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ ഗീതത്തെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഭരണ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ ഗാനത്തെയും ദേശീയ ഗീതത്തെയും അംഗീകരിച്ചത് ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ മുദ്രയെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്രയായ സിംഹമുദ്രയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ കലണ്ടറിനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ഏതാണ് ശകവർഷമാണ് കനിഷ്കൻ ആരംഭിച്ച ശകവർഷമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ഈ കലണ്ടറിനെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രതിജ്ഞ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആകെ കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആകെ കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ പ്രധാന കമ്മിറ്റിയായ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ആകെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രധാന കമ്മിറ്റി ഏതായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് കരട് കമ്മിറ്റി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ എത്രയായിരുന്നു ഏഴ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏഴായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നസറുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നസറുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി ആരാണ് പ്രേം ബിഹാരി നരൈൻ റെയ്സ്ത ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് പ്രേം ബിഹാരി നരൈൻ റെയ്സ്തയാണ് ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ഭരണഘടനയുടെ നക്കൽ തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ബി എൻ റാവു ഭരണഘടനയുടെ നക്കൽ തയ്യാറാക്കിയത് ബി എൻ റാവു ആണ് ഈ നക്കൽ എന്നാൽ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് നക്കൽ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് നക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ആയതിനു ശേഷം ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് നവംബർ പതിനേഴ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ആയതിനു ശേഷം ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ പതിനേഴിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാൻ എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനെട്ട് ദിവസം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാൻ രണ്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് മാസവും പതിനൊന്ന് പതിനെട്ട് ദിവസവുമാണ് വേണ്ടി വന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്താറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്താറിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ നിയമദിനമായും ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനമായും ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നവംബർ ഇരുപത്താറ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ നിയമദിനമായും ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനമായും ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവ
എന്നാൽ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവച്ച അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവച്ച അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് വകുപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വകുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുച്ഛേദം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണ് ഈ വകുപ്പ് അനുച്ഛേദം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചോളം ആർട്ടിക്കിളുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായ എണ്ണം എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്താത്തത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിലവിൽ കൃത്യമായ എത്ര വകുപ്പുകളുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്തെ പട്ടികകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്തെ പട്ടിക അഥവാ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ എണ്ണം എട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ പട്ടികകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഭാഗം അഥവാ പാർട്ട് എത്ര പാർട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിൽ പാർട്ടുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആമുഖത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൻ്റെ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആമുഖം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് അമേരിക്ക ആമുഖം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രക്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രക്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആമുഖമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് ഈ ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് ആമുഖം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ എന്നാൽ പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ആമുഖത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഭേദഗതിയെ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഭേദഗതി വരുത്തിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് എത്രാമത്തെ ഭേദഗതിയായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് നിരവധി പരീക്ഷകളിൽ ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ഭേദഗതി ഏത് ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്താറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ആമുഖത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആമുഖത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വം അഭിഭാജ്യത നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത വാക്കുകളാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വം അഭിഭാജ്യത ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബേരുബാരി കേസ് ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബേരുബാരി കേസാണ് ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിര
താക്കോൽ എന്നിങ്ങനെ ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫര ആമുഖത്തെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് താക്കോൽ എന്നിങ്ങനെ ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ ആണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവാണ് ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് എൻ എ പൽക്കിവാല ഭരണഘടനയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എൻ എ പൽക്കിവാലയാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് ആമുഖം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ബി എൻ റാവു ഭരണഘടനയ്ക്ക് ആമുഖം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ച വ്യക്തി ബി എൻ റാവു ആണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ഹൗസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മറ്റൊരു കമ്മിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ഹൗസ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ പട്ടാവി സീതാരാമയ്യ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് യു എസ് എ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് അയർലൻഡ് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് ബ്രിട്ടൻ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുമാണ് ഏകപൗരത്വം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നുമാണ് ബ്രിട്ടൻ ഏകപൗരത്വം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുമാണ് റിട്ടുകൾ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നുമാണ് അതും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് റിട്ടുകൾ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുമാണ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അയർലൻഡ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നുമാണ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡയിൽ നിന്നുമാണ് ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് കാനഡ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നീ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാനഡയിൽ നിന്നുമാണ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ എന്നീ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് കാനഡയാണ് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമാണ് കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ മൗലിക കടമകൾ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നുമാണ് മൗലിക കടമകൾ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് റഷ്യ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും റഷ്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം റിപ്പബ്ലിക്ക എന്നീ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം റിപ്പബ്ലിക്ക എന്നീ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നുമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നീ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നുമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ എന്നീ ആശയങ്ങൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നുമാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനങ്ങൾ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നുമാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നുമാണ് ജർമ്മനി അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്ന